think everybody can agree that this uh, company we do a lot of performances, so it, it can get quite busy and intense, but I think we all love what we do. It's uh, a really difficult ballet. Uh, first of all, partnering-wise, uh, in the duets, they're very, very difficult duets. And um, second of all, acting-wise. There's a lot of hard, hard technique, some complex lifts and it took a lot of uh, coaching from not just the ballet masters but from other dancers to help us find our way to do each each step and each part. Puskin híres romantikus verses regénye alapján készült, Tchaikovsky zenére előadott John Krenko koreográfiájában kerül színpadra. Ez az anyegin, amelynek alkotói mind-mind világhírűek, és ez a tény az előadás minőségén és mienségén is nagyon érződik. Próbák már zajlanak az előadás ettől a héttől színpadon. De mielőtt jobban beleláthatnánk a színpadi munkában, nézzünk bele a balettermek világába is. Ahol a Magyar Nemzeti Balett felújító próbáit a múlt évattól a John Krenko örökségét felügyelő Reed Anderson és az anyagin színpadra állító balettmester Jane Bourne is figyelemmel kísérte. Ez pedig már az idei évad, ő pedig a svéd Mateusz Beckström tánckari művész. Just finished my warm-up class and now I'm going to go downstage to do my little bit of own warm-up as well. See already people uh, are, uh, are on the stage talking, going through the choreography. First thing which I'm gonna do on stage in this role is uh, quite a big jump. I think the most important thing to warm up is, is the knees, the mobility. We have to land in a grand plié. Korábban még nem próbálhatta a darabot, most mindent belead, hogy a legtökéletesebb formáját hozhassa az előadásokon. Physically I have to uh, prepare my body, which I do in the class, and then a little bit separate by myself just before going on stage. But also, also mentally, because it's a dramatic ballet, we have to kind of also think about how we're going to react to what's going on on the stage. A dráma szerves része ennek a koreográfiának. Megjelenik mind a színészi játékban, mind a mozdulatokban. Ám a színészi alakításból, érzelemkifejezésből, a klasszikus balettokhoz képest ebben sokkal több van. A balett alapjául szolgáló történetet Puskin 1823 és 1831 között írt a folytatásokban. A későbbi orosz nagyregény minden elemét magában hordozza. Konkrétan a szerelemben és az orosz birodalom társadalmi berendezkedésében egyaránt helyét kereső főhős életuntsága, szikár alakja, illetve Tatyán a szenvedélye és tisztassága köré épülő történet a szerelmi elutasításról és az önismeret hiányáról egyszerre szól. Az amerikai apától és orosz anyától származó Beck Maria élete első Tatyána alakítására Puskin sorainak felhasználásával készül, ami megkönnyíti a szerepformálást. So I speak English and Russian, so I'm quite lucky enough to kind of be able to read the actual version of Onegin. I'm really just trying to find actually the exact phrases of who Tatyana is. Every movement has a meaning. At the very beginning, she comes and they ask her to come dance. She, she doesn't want to because Onegin just told her, like, you know what, go away with your letter. So this first moment, I'm thinking, you know, I have like a breath of saying, okay, well, I have to. And then I go um, up. And this is a kind of moment of, you know, like her inner worries about what is going on. And I'm always trying to actually even say some things. There's a little gesture when I go, um, bum, bum, bum. And this is a meaning of why, why is this happening? Why doesn't he want to talk to me? This sort of preparation of talking and making a text inside uh, of the variation side of the movements is probably the only way that you can prepare this certain role. 
it's a different experience because uh, usually, of course, you're thinking about you know the turnout and the arabesques and the technique and all of this stuff. You have it here, but not as not as much. This role is actually helping me kind of be um, changing to be more soft, but also at the same time to be self-disciplined and strong. Először formálja anyagin karakterét az angol Scrivener Louis is. 2020 óta a Magyar Nemzeti Balett tagja keresi a pozíciót, méri a távolságot, a mondandót így igyekszik minél kifejezőbben mozdulatokba fordítani. We have to prepare our bodies, but for most of us that's uh, second nature. We do it almost without thinking. We're thinking about uh, everything except the movement. The movement is uh, what we prepare first, and so at this stage it's like kind of second nature. I'm gonna take you now to my dressing room. Today was the, was the first time that I got to try my costume uh, finished. The, the main part of my costume is the jacket, and it's quite thick. <laughs> this is my first, <laughs> first try. So uh, one of the first things uh, as a male dancer, uh, especially in this ballet, is always checking if I can lift my arms up for the, for the lifts, for the pas de deux. This one feels, feels good and already feels a bit more in character when I have it on, which is nice. I think it's all the, all the small parts, uh, just 10 seconds of acting. For the audience, it seems very natural, very easy. It doesn't look like it requires much preparation, but actually to fit these small moments with the music and with the rest of the cast, with the corps de ballet, it has to be really precise. Az anyagin a világ egyik legismertebb alkotása. A történethez a mozdulatokhoz pedig természetesen a zene is hozzáad. Például akkor is, amikor anyagin túl későn, kioltott és tönkretett ember életek árán ébred rá, hogy az igaz szerelem felrázhatja a lelket és értelmet adhat az életnek. Vagy amikor tátján a szenvedélye és fájdalma hullámai végül a megbocsátás útjába állnak, és akkor is, amikor széttépett szerelmes levelek szegélyezik a pár útját.